తిరుపతి శ్రీ ప్రెగ్నెట్ ఎస్సి డిఎస్సి మరియు టెట్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ సంబంధించి బ్యాచ్ నెంబర్ టూ అనేది మనకు ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ అనేది నవంబర్ తొమ్మిదో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేయడంతో పాటు ఏ వారం జరిగిన సిలబస్పై ఆ వారం చివర నూట యాభై మార్కులకు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి బోధిస్తూ అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు బోధన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ రచయితలు మరియు స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ చే బోధిస్తూ ప్రతి విద్యార్థిని కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపిస్తూ బోధిస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈరోజు ప్రశ్నపత్రం అసలు గమనించినట్టయితే ఈరోజు గ్రాండ్ టెస్ట్లో మనకు సైకాలజీ ట్రై మెథడ్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీకి సంబంధించిన బిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్రశ్నలో ఒకసారి గమనిద్దాం టెట్ మరియు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి అభ్యర్థిని కూడా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు మనకు ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని డైలీ టెస్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిని కాలండి ఓపెన్ చేసుకొని చూడవచ్చు ఈరోజు ప్రశ్న పత్రం సరిగా అమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం అనుగుణ్యత అనగా ఇది కాదు పియాజే ప్రకారం అనుగుణ్యత అనగా పరిసరాలకు అనుకూలంగా మారదు అనున్నది అనుగుణ్యతకు సంబంధించి సరికానిది పరిసరాలకు అనుగుణంగా మారదు రెండవ ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం పిల్లలలో ఒక విషయాన్ని విశ్లేషించే ఆలోచన ఈ దశలో కలుగుతుంది పియాజే ప్రకారం పిల్లలలో ఒక విషయాన్ని విశ్లేషించే ఆలోచన మూర్త ప్రచాలక దశలో కలుగుతుంది మూడో ప్రశ్న బెల్లం ముద్దలా ఉన్న ద్రవస్థితిలో ఉన్న స్ఫటికాకారంలో ఉన్న కూడా తీయగానే ఉంటుందనే గుణం మారదు అనున్నది ఈ భావన అగును బెల్లం ముద్దలా ఉన్న తీయగా ఉండే గుణం అలాగే ఉంటుంది ద్రవస్థితిలో ఉన్న స్ఫటికాహారంలో ఉన్న దానికి ఉండే తీయగానే గుణ గుణం అన్నది మారదు అనే భావన పదిలిపరుచుకునే భావన అని అంటాడు నాలుగో ప్రశ్న పూర్వ బాలేదశ పూర్తి గురించి సరైనది పూర్వ బాలేదశ గురించి సరైనవి పూర్వ బాలేదశని పూర్వ పాఠశాల దశ అంటారు పూర్వ ముఠాదశ అంటారు దీనిని ప్రమాద వయసు కూడా అంటారు ఐదో ప్రశ్న పిల్లలు తమ తమ స్నేహితులతో జరిపే మొదటి సాంఘిక కృత్యం పిల్లలు తమ తమ స్నేహితులతో జరిపే మొదటి సాంఘిక కృత్యం సమాంతర క్రీడ ఆరో ప్రశ్న పిల్లలు మాతృభాషలో సంశ్లిష్టాక్షర పదాలను ఉపయోగించి మాట్లాడడం కనిపించే వికాస దశ పిల్లలు మాతృభాషలో సంశ్లిష్టాక్షర పదాలను ఉపయోగించి మాట్లాడడం కనిపించే వికాస దశ కౌమార దశ నాలుగో ప్రశ్న పిల్లలు సంతానోత్పత్తి పొందడానికి కావలసిన పరిపక్వత ఏ వికాస దశ నాటికి పొందగలుగుతారు పిల్లలు సంతానోత్పత్తి పొందడానికి కావలసిన పరిపక్వత అనున్నది యవ్వనారంభ వికాస దశ నాటికి పొందగలుగుతారు ఎనిమిదో ప్రశ్న పియాజే ఏ దశలో బరువు నీలము భావనలు ఏర్పడతాయి పియాజైన మూర్త ప్రచాలక దశ నాటికి బరువు నీలము భావనలు ఏర్పడతాయి తొమ్మిదో ప్రశ్న పాఠశాల దశలోని విద్యార్థులు కొంత అభ్యసన పరిజ్ఞానంలో మంచి చెడు తప్పు ఉప్పు లాంటి అంశాలపై విచక్షణ జ్ఞానం పొందగలరు ఇది ఈ వికాసంలో అంకర్భాగంగా చెప్పవచ్చును పాఠశాల దశలోని విద్యార్థులు కొంత అభ్యసన పరిజ్ఞానంతో మంచి చెడు తప్పు ఉప్పు లాంటి అంశాలపై విచక్షణ జ్ఞానం పొందగలరు ఇది నైతిక వికాసంలో అంతర్భాగంగా చెప్పవచ్చును పదో ప్రశ్న నైతిక వికాసం యొక్క ఏ దశలో వ్యక్తి స్వీయ సాఫల్యం అంతిమ నైతిక విలువగా గుర్తించును నైతిక వికాసం యొక్క ఉత్తర సాంప్రదాయ దశలో వ్యక్తి స్వీయ సాఫల్యం అంతిమ నైతిక విలువగా గుర్తించును పదకొండో ప్రశ్న 
తరగతి గదిలో నలుగురు విద్యార్థులు విద్యార్థినిలో అమితమైన ప్రజ్ఞ సూచిని కనబరుస్తున్నారు అయితే ఆ విద్యార్థులు కింది వికాసానికి చెందుతారు తరగతి గదిలో నలుగురు విద్యార్థులు విద్యార్థినిలో అమితమైన ప్రజ్ఞ సూచిని కనబరుస్తున్నారు అయితే ఆ విద్యార్థులు సంజ్ఞానాత్మక వికాసానికి చెందుతారు పన్నెండో ప్రశ్న విద్యార్థి ప్రకల్పన నిగమనాత్మక ఆలోచన ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తే పియాజే ఏ దశకు చెందినవాడిగా గుర్తించాలి విద్యార్థి ప్రకల్పన నిగమనాత్మక ఆలోచన ద్వారా సమస్యను పరిష్కరిస్తే పియాజే ప్రకారం అతడు అమూర్త ప్రచాలక దశకు చెందినవాడిగా గుర్తించాలి పదమూడో ప్రశ్న పునీత్ అనే విద్యార్థి వయస్తో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరు ఎక్కువ పొడువు అంటే వారే పెద్దవారని గ్రహించే దశ ఏది పునీత్ అనే విద్యార్థి వయస్తో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరు ఎక్కువ పొడువు అంటే వారే పెద్దవారని గ్రహించే దశ మూర్త ప్రచాలక దశ నాలుగో ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం ఏ దశలోని శిశువు తన ముందు లేనటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడగలుగుతాడు పియాజే ప్రకారం అమూర్త ప్రచాలక దశలోని పిల్ల శిశువు తన ముందు లేనటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడగలుగుతాడు పదహైదు ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనలో అధికముగా బోధన నమూనాలు ఉపయోగించి పాఠ్య బోధన చేస్తుంటే దీనిని ఈ దశకు అన్వయించవచ్చు పియాజే ప్రకారం ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన బోధనలో అధికముగా బోధన నమూనాలు ఉపయోగించి పాఠ్య బోధన చేస్తుంటే దీనిని మూర్త ప్రచాలక దశకు అన్వయించుకోవచ్చు పదహారో ప్రశ్న రాజు అనే విద్యార్థి తోటి పిల్లలతో తన కుటుంబం గురించి గొప్పలు చెప్పడం ఎక్కువగా చేస్తుంటే ఈ విద్యార్థి ఏ దశకు చెందినవాడు రాజు అనే విద్యార్థి తోటి పిల్లలతో తన కుటుంబం గురించి గొప్పలు చెప్పడం ఎక్కువగా చేస్తుంటే ఈ విద్యార్థి ఉత్తర బాల్యం దశకు చెందినవాడు పదిహేడు ప్రశ్న విద్యార్థి తన శరీరంలో జరిగే మార్పులకు తట్టుకోలేక చీకటిలో గడవడం సమయం మొత్తం ఏకాంతంగా గడపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండే ఏ దశకు చెందినవారే ఉంటారు విద్యార్థికి తన శరీరంలో జరిగే మార్పులకు తట్టుకోలేక చీకట్లో గడపడం సమయం మొత్తం ఏకాంతంగా గడపడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండే అతడు కౌమార దశకు చెందినవాడే ఉంటాడు పద్దెనిమిదో ప్రశ్న మానవ వికాస దశలలో కంత అతి ముఖ్యమైన మానవ వికాస దశ ఏది మానవ వికాస దశల్లో కంత అతి ముఖ్యమైన మానవ వికాస దశ కౌమార దశ పంతొమ్మిదో ప్రశ్న కౌమార దశకు సంబంధించి సరికాని వాక్యం ఏది కౌమార దశకు సంబంధించి సరికాని వాక్యం సాధారణ ఉత్తేజంను ప్రదర్శించడం ఇది మనకు నవజాత శిశు చూపిస్తాడు కాబట్టి ఇది తప్పు ఇరవై ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం పియాజే ప్రకారం శిశువు సరళ చరణాత్మక కృత్యాలకు అధిక ప్రాధాన్యత జ్ఞానేంద్రియ చాలకనందు చూపును ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వంపై మొదట ప్రభావం చూపు కారకం వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వంపై మొదట ప్రభావం చూపు కారకం కుటుంబము ఇరవై రెండో ప్రశ్న కౌమార దశలోని పిల్లలు మూర్తిమత్వంపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించే అంశం కౌమార దశలోని పిల్లలు మూర్తిమత్వంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపించే అంశం సమవయస్కులు ఇరవై మూడో ప్రశ్న అసమరూప కవలయందు అసమరూప కవలయందు లైంగిక భేదాలు ఉండవచ్చును మరియు లైంగిక భేదాలు ఉండకపోవచ్చును ఈ రెండు కూడా సరైనవే అసమరూప కవలలు ఇద్దరు మగపిల్లలై ఉండొచ్చు లేదా ఇద్దరు ఆడపిల్లలై ఉండొచ్చు లేదా ఒక మగపిల్లడు లేదా మరియు ఆడపిల్లవాయి ఉండవచ్చు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న శిశువులోని భావోద్రేక వికాసం సాధారణంగా వేటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది శిశువుపై భావోద్రేక వికాసం అన్నది అభ్యాసం మరియు పరిపక్వతపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఇరవై ఐదో ప్రశ్న పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులను వారికి ఇవ్వకుంటే వారి ఇష్టాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే వారు చూపించే ఉద్వేగం ఏది పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులను వారికి ఇవ్వకుంటే వారి ఇష్టాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే వారు చూపించే ఉద్వేగము కోపము ఇరవై ఆరో ప్రశ్న పూర్వ బాలదశలోని పిల్లలు సాధారణంగా భాషను నేర్చుకోవడానికి అధిక ఆసక్తిని చూపడానికి కారణమేమి 
పూర్వ బాల్యదశలోని పిల్లలు సాధారణంగా భాషను నేర్చుకోవడానికి అధిక ఆసక్తి చూపించడానికి గల కారణాలు తన తోటి స్నేహితులతో సాంఘిక వికాసం పెంచుకోవడానికి తోటి పిల్లలతో తమ ఆసక్తులను పెంచుకోవడానికి తమ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి పిల్లలు సాధారణంగా భాష నేర్చుకోవడానికి అధిక ఆసక్తి చూపించడానికి కారణాలు ఇవి ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ఉత్తర బాల్యదశలో నందు పిల్లలు లింగపరమైన తేడాలు ఏ అంశాల నందు ప్రదర్శిస్తారు ఉత్తర బాల్యదశలోని పిల్లలు లింగపరమైన తేడాలను శారీరకమైన వికాసం మరియు ఆటల నైపుణ్యం నందు ప్రదర్శిస్తారు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న సంజ్ఞానాత్మక వికాసం సంక్రమణంలో జరిగే ఉన్నత మార్పులు అని పియాజే వీటిని పేర్కొన్నాడు సంజ్ఞానాత్మక వికాసం సంక్రమణంలో జరిగే ఉన్నతమైన మార్పులు అని మానసిక పెరుగుదల అంశం గురించి పియాజీ పేర్కొన్నాడు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక బాలునికి తన తల్లి చందమామ రావే జాబిలి రావే అనే పాట పాడుతూ గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ ఉంటే ఆ బాలుడు చందమామకు ప్రాణం ఉందని భావిస్తే ఆ బాలుడు పియాజీ ప్రకారం ఈ భావనకు చెందినది ఇక్కడ ప్రాణం లేని వాడికి ప్రాణాలు ఆపించడం ఆపాదించడం అన్నది జంతువాదానికి సంబంధించినది ఇక్కడ చందమామ రావే జాబిలు రావే అని తన తల్లి పాట పాడుతుంటే చందమామకు ప్రాణం ఉందని భావించిన పిల్లవాడు జంతువాదం అనే భావనకు చెందినది ముప్పయో ప్రశ్న కనిపించని ఆటో వస్తువుని గురించి వెతుకుతున్న పిల్లవాణిలో గల భావన కనిపించని ఆట వస్తువు గురించి వెతుకుతున్న పిల్లవాణిలో గల భావన వస్తు స్థిరత్వ భావన ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న శృతి సరళలు తమ ఇంట్లో భోజనం చేసే పల్లెంను బస్సు స్టీరింగ్గా భావించి గిరగిర తిప్పుతూ బస్సు శబ్దం చేస్తూ ఆడుకుంటున్నారు అయినా శృతి సరళలు పియాజే ప్రకారం ఈ దేశకు చెందిన వారే ఉంటారు శృతి సరళలు తమ ఇంట్లో భోజనం చేసే పల్లెంను బస్సు స్టీరింగ్గా భావించి గిరగిరగా తిప్పుతూ శబ్దం చేసుకుంటూ ఆడుకుంటున్నారు అయిన శృతి సరళలు పియాజే ప్రకారం పూర్వ ప్రచార దశకు చెందినవారే చెప్పవచ్చు ముప్పై రెండో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో నైతిక వికాసాన్ని అధికంగా ప్రభావితం చేసే వికాసమేది సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అన్నది నైతిక వికాసాన్ని అధికంగా ప్రభావితం చూసే అంశము ముప్పై మూడో ప్రశ్న శిశువు తన పాఠశాలకు రోజు ఒక దారిలో వెళ్తాడు కానీ తండ్రి దగ్గరి దారిలో ఒకరోజు తీసుకెళ్లాడు అయితే వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ తను పాత దారినే అనుసరించాడు ఎందుకంటే తను ఒకే విధంగా మాత్రమే గుర్తుకు పెట్టుకున్నాడు ఇది ఏ భావన ఏదైనా సరే ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తే అది ఏకమితి భావన ఆలోచన ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న ఎవరు పొడవుగా ఉంటే వారే పెద్దవారని మరియు పది రూపాయల కాయిన్ను ఐదు రూపాయల నోటును రెండింటిని చూపిస్తే ఐదు రూపాయల నోటు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి అదే కావాలనుకోవడం ఈ దశలోని పిల్లల లక్షణంలో జరుగును ఎవరు పొడుగా అంటే వారు పెద్దవారని మరియు పది రూపాయల కాయిన్ మరియు ఐదు రూపాయల నోటు రెండింటి చూపిస్తే ఐదు రూపాయల నోటు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి అదే కావాలనుకుంటాం అన్నది పూర్వ ప్రచాలక దశ పిల్లల యొక్క లక్షణం ముప్పై ఐదో ప్రశ్న శిశువులో తులనాత్మకంగా ఉద్వేగాలు సులభంగా మార్పు చెందే దశ శిశువులో తులనాత్మకంగా ఉద్వేగాలు సులభంగా మార్పు చెందే దశ శైశవ దశ ముప్పై ఆరో ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం వికాసం అన్నది వికాజ ప్రకారం వికాసం అన్నది వికాసం నుంచి అభ్యసనం వికాసం దశలలో ఏర్పడును మరియు భౌతిక సాంఘిక పరిసరాల్లో సందుబాటు అన్నది వికాసం ఇవన్నీ కూడా పియాజ ప్రకారం వికాసాలు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ప్రతీకలను ఉపయోగించి అభ్యసించుట ప్రారంభమయ్యే దశ ప్రతీకలు ఉపయోగించి అభ్యసించుట అన్నది ప్రారంభమయ్యే దశ పూర్వ చాలక దశ ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న వస్తువులను వర్గీకరించుట పోల్చుట వంటి మానసిక చర్యలు శిశువులో ప్రారంభమయ్యే దశ పియాజే ప్రకారం పియాజే ప్రకారం పూర్వ పాల పూర్వ ప్రచాలక దశలో వస్తువులను వర్గీకరించుట పోల్చుట వంటి మానసిక చర్యలు శిశువులో ప్రారంభమవుతాయి ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న పియాజే ప్రకారం శిశువులో ఆగమన నిగమన ఆలోచనలు తార్కిక ఆలోచనలు ప్రారంభమయ్యే దశ పియాజే ప్రకారం మూర్త ప్రచారక దశలో ఆగమన నిగమన ఆలోచనలు తార్కిక ఆలోచనలు ప్రారంభమవుతాయి నలభయో ప్రశ్న యవ్వనారంభ దశకు సంబంధించి సరికాని ప్రవచనం 
యవనారంభ దశకు సంబంధించి సరికాని ప్రవచనం ఈ దశలో శరీర మార్పులు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతాయి ఇది సరికాదు అయితే యవనారంభ దశకు సంబంధించి సరైన అంశాల్లో యవనం స్త్రీలలో ముందుగాను తర్వాత పురుషులలో సంభవిస్తుంది ఉత్తర బాలదశలో చివరి సంవత్సరాలు కౌమార దశలో పరమ సంవత్సరాలు గడ దశ యవనారంభ దశ ఇది కూడా సరైనది శిశువులో అలైంగిక జీవి నుండి లైంగిక జీవిగా మారే దశ యవనారంభ దశ ఇది కూడా సరైనది సరికానిదంటే ఈ దశలోని శరీర మార్పులు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతాయి ఇది సరికాదు నలభై ఒకటో ప్రశ్న విద్య అనేది ఉపాధ్యాయుడు బోధించేది అదొక సహజ ప్రక్రియ అది అని పరిసరాలు కలిగించే అనుభవాల వల్ల ఏర్పడుతుంది ఈ భావన వ్యక్తపరిచిన విద్యావేత్త మాంటిసోరి అనే విద్యావేత్త విద్య అనేది ఉపాధ్యాయుడు బోధించేది విద్య అనేది అదొక సహజ ప్రక్రియ విద్య అనేది అది అని తెలిసి పరిసరాలు కలిగించే అనుభవాల వల్ల ఏర్పడుతుంది ఈ భావన వ్యక్తపరిచిన శాస్త్రవేత్త మాంటిస్సోరి నలభై రెండో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఒక తరగతి గదిలో పాఠం పూర్తయిన తర్వాత మనం సాధించలేము ఇక్కడ ఒక పుష్పం యొక్క బొమ్మలు విద్యార్థులు గీసేలా చేయడం ఇది పాఠం పూర్తయిన తరువాత మనం సాధించగలము ఒక ప్రయోగంలో విద్యార్థి తనతో తానే తరగతి గదిలో ప్రదర్శించేలా చేయడం ఇది తరగతి పాఠమైన తర్వాత మనం సాధించగలం మరియు మూడోది విద్యార్థులు వైజ్ఞానిక అభివృద్ధి పరచడం ఇది కూడా మనం తరగతి పాఠం అయిన తర్వాత సాధించగలరాం కానీ జలచక్రం అనే భావనను విద్యార్థి అవగాహన చేసుకోవాలో చేయడం అన్నది మనం సాధించలేం నలభై మూడో ప్రశ్న స్వీయ అభ్యసనం దీని ద్వారా ప్రభావవంతంగా సాధించబడుతుంది స్వీయ అభ్యసనం అన్నది పోనెల్ చర్చ ద్వారా ప్రభావవంతంగా సాధించబడుతుంది నలభై నాలుగో ప్రశ్న ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి సి ఇన్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ కామా బి కామా సి ఎన్ అయితే దీనిలో ఇమడున్న భావనల రకం ఏది సంబంధిత భావనలు నలభై ఐదో ప్రశ్న తగు కారణాలతో జామితీయ సిద్ధాంతాలను నిరూపణ చేయడానికి దోహదపడే బోధన పద్ధతి విశ్లేషణ పద్ధతి అన్నది తగిన కారణాలతో జామితీయ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపణ చేయడానికి దోహదపడే బోధన పద్ధతి నలభై ఆరో పద్ధతి నలభై ఆరో ప్రశ్న పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలు అభ్యాసకుడు బహురూప నిత్యత్వ నియమం అవగాహన చేసుకునే దశ ఏది మూర్త ప్రచాలక దశలు పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలు అభ్యాసకుడు బహురూప నిత్యత్వ నియమం అవగాహన చేసుకునే దశ మూర్త ప్రచాలక దశ నలభై ఏడో ప్రశ్న గణితంలో భావనలు అనుక్రమంలో ఉంటాయి విద్యార్థులు విద్యార్థులు ప్రాథమిక భావనల పట్ల సరైన అవగాహన లేకుండా అభ్యసనంలో ఆ విద్యార్థి పురోగమించడానికి గణితోపాధ్యాయులుగా తీసుకోవాల్సిన దిద్దుబాటు చర్య ఇక్కడ దిద్దుబాటు చర్య ఏమిటంటే లోప నిర్ధారణ చేసి సవరణాత్మక బోధన గావించడం నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న మట్టితో చేసిన మాణిక్యాలు అనే పాఠాన్ని బోధించటకు ఉపయోగించే పద్ధతి ఏమిటి మట్టితో చేసిన మాణిక్యాలు అనే పోటాన్ని బోధించడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి క్షేత్ర అధ్యయనం నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న బోధనాభ్యసన విధానంలో ఎల్లప్పుడూ దేనిపై కేంద్రీకరించాలి బోధనాభ్యసన విధానం ఎల్లప్పుడూ విద్యార్థి కేంద్రీకృతంగా ఉండాలి యాభై ప్రశ్న ఈ మధ్య కాలంలో విద్యాశాఖ బోధనాధ్యాయ శాఖ ప్రక్రియలు బలోపేతం చేయడానికి ప్రవేశపెట్టినది డిజిటల్ తరగతులు అన్నవి వీటిని బలోపేతం చేయడానికి ప్రవేశపెట్టారు యాభై ఒకటో ప్రశ్న గణిత బోధనలో సంశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క పరిమితి ఏమిటి గణిత బోధనలో సంశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క పరిమితి ఇక్కడ విద్యార్థి కలిగే సందేహాలను నివృత్తి కావు అదే సంశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క గుణాలు అంటే ఇది ఒక్కొక్కసారి యాభై రెండో ప్రశ్న విద్యార్థులలో వైజ్ఞానిక వైఖరులు అభివృద్ధి చెందటకు బోధనోపకరణం తోడ్పడుతుంది విద్యార్థిలో వైజ్ఞానిక వైఖరులు అభివృద్ధి చెందుటకు బుల్లెటన్ బోర్డ్ అనే బోధనోపకరణం తోడ్పడుతుంది యాభై మూడో ప్రశ్న శాస్త్రీయ పద్ధతిలో దశ కానిది సమస్యకు సర్దుబాటు కావడం అన్నది శాస్త్రీయ పద్ధతిలో దశ కాదు యాభై నాలుగో ప్రశ్న పరస్పర సంబంధం ఉన్న ఒక సుదీర్ఘమైన విషయం ఏమిటి 
యూనిట్ అనున్నది పరస్పర సంబంధం ఉన్న ఒక సుదీర్ఘమైన విషయం యాభై ఐదో ప్రశ్న అన్వేషణ పద్ధతికి మూల పురుషుడు ఎవరు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అన్వేషణ పద్ధతి యొక్క మూల పురుషుడు యాభై ఆరో ప్రశ్న విద్యార్థి వివిధ రకాల త్రిభుజాలను గీసి ప్రతి త్రిభుజంలోని కోణాలను కొలిచి వాటి మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలని సాధారణించే బోధన పద్ధతి ఏది ఆగమన పద్ధతి యాభై ఏడో ప్రశ్న బల్లాడు ప్రకారం పాఠశాలలోని దిగుమతైన నిజ జీవిత భాగం అన్నది పాఠశాలలో దిగుమతైన నిజ జీవిత భాగం అన్నది ప్రకల్పన బల్ ఇది బల్లాడు ప్రకారం ఎనభై యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఉత్తమ బోధన పద్ధతి యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏమిటి ఉత్తమ బోధన పద్ధతి యొక్క ముఖ్య లక్షణం సివీ అభ్యసనంకు అవకాశం కల్పించాలి యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న మైదానాలు పర్వతాలు లోయలు గురించి ఎత్తు పల్లాలతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడిన పటాలు ఏమిటి రిలీఫ్ పటాలు అన్నది మైదానాలు పర్వతాలు లోయలు గురించి ఎత్తు పల్లాలతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పటాలు అరవయో ప్రశ్న కృత్యాధార పద్ధతి ఈ రకమైన జన సముపార్జనకు దోహదం చేస్తుంది కృత్యాధార పద్ధతి మూర్త జ్ఞానం ఆయన జన సముపార్జనకు దోహదం చేస్తుంది అరవై ఒకటో ప్రశ్న పౌనఃపుణ్య రేఖలు గీయడంలో నైపుణ్యం పొందుటకు విద్యార్థులు ఇలా నేర్పవలసిన కృత్యం తరగతిలో విద్యార్థులు ఎత్తు బరువులు దత్తాంశాన్ని సేకరించాలి తద్వారా వారు పౌనపుణ్యాలు రేఖా చిత్రం గీయడంలో నైపుణ్యం పొందుతారు అరవై రెండో ప్రశ్న ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చుకోండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అనే సర్వ సమీకరణ సూత్రాన్ని ఆవిష్కరించడానికి ఉపయోగపడు బోధన పద్ధతి ఆగమన పద్ధతి ద్వారా సూత్రాలు అనేది రాబట్టవచ్చును సూత్రీకరణ చేయవచ్చును యాభై మూడో ప్రశ్న విజ్ఞాన యాత్ర నిర్వహణలో వివిధ విద్యార్థులు బాధ్యతలు నిర్వహించడం ప్రకల్పన పద్ధతులను ఈ దశ సూచిస్తుంది ప్రకల్పన పద్ధతిలోని పథక రచన అన్నది విజ్ఞాన యాత్ర నిర్వహణతో వివిధ విద్యార్థులు బాధ్యతను నిర్ణయించడం సూచిస్తుంది అరవై నాలుగో ప్రశ్న మెలథాయిన్ అనే రసాయనక పదార్థం గల డబ్బాను ఉపకరణం చేసి చూపడాన్ని విద్యార్థులు సోదాన పరంగా మెలథాయిన్ అనే రసాయన పదార్థం గల డబ్బాను ఉపకరణ చూపి విద్యార్థులకు సోదాహరణంగా దీన్ని కీటక నాశనం అంటారు అరవై ఐదో ప్రశ్న క్షేత్ర పర్యటన ద్వారా అర్థవంతంగా బోధించగల పాఠ్యాంశము క్షేత్ర పర్యటన ద్వారా అర్థవంతంగా బోధించే పాఠ్యాంశము పంటలు చీడలు తెగుళ్ళు అరవై ఆరో ప్రశ్న విద్యార్థుల్లో వైయక్తిక భేదాలను దృష్టిలో తీసుకోదు అనే పరిమితి గల బోధన పద్ధతి ఉపన్యాస పద్ధతి అన్నది విద్యార్థుల్లో వైయక్తిక భేదాలను దృష్టిలో తీసుకోదు అనే పరిమితి గల బోధన పద్ధతి అరవై ఏడో ప్రశ్న పరికల్పన ప్రతిపాదించడం ఒక సోపానంగా గల పద్ధతి పరికల్పన ప్రతిపాదించడం ఒక సోపానం గల పద్ధతి శాస్త్రీయ పద్ధతి అరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ప్రాథమిక స్థాయిలో దిక్కులు అను పాఠాన్ని బోధించడం గాను చేపట్టదగు అనువైన కృత్యము ప్రాథమిక స్థాయిలో దిక్కులు అను పాఠం బోధించడం గాను చేపట్టదగు అనువైన కృత్యము పరిశ్రమల ద్వారా బోధించడము పరిసరముల ద్వారా బోధించడం అన్నది ప్రాథమిక స్థాయిలో దిక్కులను పాఠం బోధించడం గాను చేపట్టదగు అనువైన కృత్యము అరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న బోధనలో నియమం నుండి ఉదాహరణ వైపు పోవు పద్ధతిని ఈ విధంగా పోలుస్తారు నిగమన పద్ధతి అన్నది నియమం నుండి ఉదాహరణ వైపు పోతుంది డెబ్బై ప్రశ్న గణితంలో ప్రయోగశాల పద్ధతి ప్రకారం బోధన చేయవలనన్న ఉపాధ్యాయుడు అనుమతి గుర్తించాల్సింది ఉపకరణ లభ్యత ఉంటే గణితంలో ప్రయోగశాల పద్ధతి ప్రకారం బోధన చేయగలరు డెబ్బై ఒకటో ప్రశ్న ఒక్కొక్క పెన్సిల్ ఖరీదు మూడు వేలు చొప్పున పదహైదు పెన్సిల్ల వెల ఎంత అను సమస్య సాధనలో అనుసరించాల్సిన బోధన పద్ధతి సంశ్లేషణ విశ్లేషణ పద్ధతి డెబ్బై రెండో ప్రశ్న బారువడ్డీ అనే సూత్రం నుండి 
అను సూత్రంను విద్యార్థులచే సూత్ర నిర్మాణం చేయుటకు అనుసరించవలసిన బోధన పద్ధతి నిగమన పద్ధతి డెబ్బై మూడో ప్రశ్న బడితోటను పెంచుట వల్ల ఉపయోగం కలుగుతుంది బడితోటను పెంచుట వల్ల విద్యార్థులకు ప్రత్యక్ష అనుభవాలను ఇవ్వచ్చు డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న ఉపాధ్యాయుడు కల్పించే కృత్యాలకు క్రింది వాణిలో ఒక లక్షణం సౌకర్యం ఉండేటట్టు చేయదు ఉపాధ్యాయుడు కల్పించే కృత్యాలకు ఆలోచనలకు వీలుగా ఉండకపోవడం అన్నది ఒక లక్షణం సౌకర్యం పొందేటట్లు చేయదు డెబ్బై ఐదో ప్రశ్న సంసిద్ధత సిద్ధాంతం అభ్యసన సిద్ధాంతం ఫలిత సిద్ధాంతాలు అను మైనోవైజ్ఞానిక సిద్ధ శాస్త్ర సిద్ధాంతాలపై ఆధారపడిన విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన పద్ధతి ఏది ప్రకల్పన పద్ధతి అన్నది సంసిద్ధత సిద్ధాంతం అభ్యసన సిద్ధాంతం ఫలిత సిద్ధాంతం అను మైనోవైజ్ఞానిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాలపై ఆధారపడిన విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన పద్ధతి డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న ఏనాడో జరిగిన వివిధ రకముల ఈనాడు కాలంలకు కట్టినట్లుగా ప్రత్యక్ష అనుభవం పొందుటకు అనువైన పద్ధతి మూలాధార పద్ధతి డెబ్బై ఏడో ప్రశ్న ఉత్తమ బోధన పద్ధతి లక్షణం ఏమిటి ఉత్తమ బోధన పద్ధతి యొక్క లక్షణము విద్యార్థులు ఇంటి పనితో ఆసక్తితో చేయుటకు అనువైనది డెబ్బై ఎనిమిదో ప్రశ్న విద్యార్థులకు పౌర శిక్షణను ఇచ్చుటకు తరగతి బోధన మిక్కిలి ఉపయోగప్రమైనది ఆట స్థలము డెబ్బై తొమ్మిదో ప్రశ్న చరిత్ర బోధనలో వినియోగించే మ్యాపులు చరిత్ర బోధనలో వినియోగించే మ్యాపులు చారిత్రక పటములు ఎనభైయో ప్రశ్న విద్యార్థులు మానవుని గత చరిత్రకు వర్తమానము గల సంబంధంను గమనింతురు అను ప్రధాన సామర్థ్యములకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరైన ఉప సామర్థ్యము విద్యార్థుల పనిముట్లతో వచ్చిన క్రమరూప ప్రగతి గమనించదరు ఎనభై ఒకటో ప్రశ్న ఒక కృత్యము యొక్క ముఖ్య లక్షణము ఒక కృత్యం యొక్క ముఖ్య లక్షణము ఆ కృత్యం అన్నది ఆలోచనలు రేకెత్తించేదిగా ఉండాలి ఆసక్తికరంగా ఉండాలి విద్యార్థులందరూ పాల్గొనేలా ఉండాలి ఎనభై రెండో ప్రశ్న గ్రామంలో వృత్తులు అను పాఠ్యాంశంను బోధించటకు అత్యంత ఉపయోగకరమైన టెక్నిక్ ఏమిటి నాటకీకరణ ఎనభై మూడో ప్రశ్న ఆగమన పద్ధతిగా పేరుగాంచిన పద్ధతి ఏది అనుగమన పద్ధతిగా పేరుగాంచిన పద్ధతి ఆగమన పద్ధతి ఎనభై నాలుగో ప్రశ్న సూత్రాన్ని రాబట్టే పద్ధతి ఆగమన పద్ధతి ఎనభై ఐదో ప్రశ్న అనుబంధ సూత్రాలను అనుబంధ సిద్ధాంతాలను రాబట్టే పద్ధతి నిగమన పద్ధతి ఎనభై ఆరో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పుడు మనది వెనుకబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ అను అంశాన్ని బోధించటకు ఉత్తమమైన యుక్తి వక్రత్వం ఎనభై ఏడో ప్రశ్న వ్యక్తులు లేదా విద్యార్థుల సమూహాలలో లేదా జట్లలో సమాచార సేకరణ వస్తువు ఉత్పత్తి చేస్తే అది వర్క్షాప్ ఎనభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఆచరణ ద్వారా అభ్యసనం అనున్నది ఆధారంగా సూత్రంగా గల బోధన పద్ధతి ఆచరణ ద్వారా అభ్యసనం అనేది ఆధార సూత్రంగా గల బోధన పద్ధతి అన్వేషణ పద్ధతి ఎనభై తొమ్మిదో ప్రశ్న క్షేత్ర పర్యటన సోపానాలు సరైన సోపాన క్రమం ఏమిటి ఫస్ట్ ప్రణాళిక మరియు మొదటిది ప్రణాళిక మరియు రెండవది సంసిద్ధత మూడోది అమలు చేయడం నాలుగవది తదుపరి కార్యక్రమం ఐదవది మూల్యాంకనం ఆప్షన్ సి తొంభయో ప్రశ్న సార్వత్రిక సత్యాలను రుజువు చేయటకు ఉత్తమమైనది సార్వత్రిక సత్యాలను రుజువు చేయటకు ఉత్తమమైనది ఆదు ఆగమన హేతువాదం తొంభై ఒకటో ప్రశ్న అంకగణిత పద సమస్యల సాధనలో ఉపయోగపడే పద్ధతి 
విశ్లేషణ సంశ్లేషణ తొంభై రెండు ప్రశ్న గడ్డి వాములో సూది బయలుపడు విధానం జేడబ్ల్యూ యంగ్ ప్రకారం విశ్లేషణ పద్ధతి తొంభై మూడో ప్రశ్న శిశు కేంద్రీకృత బోధనా విధానానికి వ్యతిరేకమైన పరిచయం ప్రవచనం శిశు కేంద్రీకృత బోధనానికి వ్యతిరేకమైన ప్రవచనం పిల్లలు ఉపాధ్యాయుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి అమ్మడానికి పరిమితులవుతారు అన్నది శిశు కేంద్రీకృత విధానానికి వ్యతిరేకమైన ప్రవచనం తొంభై నాలుగో ప్రశ్న పియాజీ మరియు బ్రూనర్లు బోధనా ప్రక్రియలో విభేదించిన ప్రధాన అంశం ఏమిటి బోధన పరిపక్వత మధ్య సంబంధం ఉన్నది పియాజీ మరియు బోధ బ్రూనర్లు బోధనా ప్రక్రియలో విభేదించిన ప్రధాన అంశం తొంభై ఐదో ప్రశ్న మన రాష్ట్రంలో కృత్యాధార బోధనను మొట్టమొదటిసారిగా అమలు పరిచిన కార్యక్రమం లేదా పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాథమిక విద్యా పథకం తొంభై ఆరో ప్రశ్న కృత్య నిర్వహణకు సంబంధించి సరైన ప్రవచనం విద్యార్థులు స్వయంగా నిర్వహించుకునే విధంగా కృత్యం తయారు చేయబడాలి తొంభై ఏడో ప్రశ్న ఆధునిక పద్ధతి వయాకరణ పద్ధతి ఉదాహరణ పద్ధతి అను నామాంతరములు గల వ్యాకరణ బోధన పద్ధతి అనుమానోపత్తి పద్ధతి తొంభై ఎనిమిదో ప్రశ్న సామీక్య వికాస ప్రదేశం జిడ్పీడి అనే భావన దీనికి చెందినది సాంఘిక సాంస్కృతిక సిద్ధాంతం తొంభై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థి తన సామర్థ్యానికి వేగానికి అనుగుణంగా అభ్యసించడానికి సహకరించే పద్ధతి కార్యక్రమ యువత అభ్యసనం అనున్నది తన సామర్థ్యానికి వేగానికి అనుగుణంగా అభ్యసించడానికి సహకరించే పద్ధతి వందో ప్రశ్న విద్యార్థి క్షేత్ర ఆధారిత అనుభవాన్ని పొందే బోధన పద్ధతి ప్రాజెక్టులు నూట ఒకటో ప్రశ్న కరుణి వాణిలో శిశు కేంద్రీకృత పద్ధతి అన్వేషణ పద్ధతి ప్రాథమిక విద్యా క్షేత్రంలో గుణాత్మక సాధనకు తోడ్పడే బోధన విధానం కృత్యాధార పద్ధతి నూట మూడో ప్రశ్న పని ద్వారా అభ్యసనం కలిగించే పద్ధతి కృత్యాధార పద్ధతి నూట నాలుగో ప్రశ్న కిల్ ప్యాట్రిక్ వివరించిన పద్ధతి ప్రకల్పన పద్ధతి నూట ఐదో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో విద్యార్థి క్రేందీకృత పద్ధతి అన్వేషణ పద్ధతి నూట ఆరో ప్రశ్న కృత్యాధార పద్ధతిని మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలో ప్రస్తావించినది ఎవరు ఈశ్వరి భాయ్ పటేల్ కమిటీ నూట ఏడో ప్రశ్న ప్రకల్పన పద్ధతిలో మొదటి సోపానం ఏమిటి పరిస్థితిని కల్పించడం నూట ఎనిమిదో ప్రశ్న బోధన ఫలవంతం కావడానికి ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించవలసినది విద్యార్థుల భిన్న అవసరాలను గుర్తిస్తూ బోధనా ప్రణాళికను రూపొందించి అమలు చేయడం అన్నది ఉపాధ్యాయుడు అనుసరించాలి నూట తొమ్మిదో ప్రశ్న సహచర్య సహకార అభ్యసనాలు రెండు విద్యార్థి కేంద్రీకృతమైనవి నూట పదో ప్రశ్న విద్యార్థులలో స్వయం అభ్యసన శక్తిని అలవాటు చేసే బోధన పద్ధతి కృత్యాధార పద్ధతి ఇక్కడ నుంచి మనకు జీకే మరియు కరెంట్ అఫేర్స్ మొదలవుతుంది ప్రపంచ అక్షరాశత దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిని యునెస్కో ఎప్పుడు ప్రకటించింది అయితే దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది నుంచి జరుపుకుంటున్నారు ప్రపంచ అక్షరాత దినోత్సవం అని సెప్టెంబర్ ఎనిమిది యునెస్కో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ప్రకటించింది అయితే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది నుంచి జరుపుకుంటున్నారు నూట పన్నెండో ప్రశ్న రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం దేశంలో రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు వరుసగా అక్షరాశ్రలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న స్థానంలో ఉంది ముప్పై ఒకటో స్థానంలో ఉంది నూట పదమూడో ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నాలుగున జాతీయ జనాభా లెక్కల శాఖ తాజాగా ప్రకటించిన భారతదేశ జనాభా ఎంత నూట ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కోట్లు నూట పద్నాలుగో ప్రశ్న ప్రపంచ మలేరియా కేసుల్లో భారత్ ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది 
ప్రపంచ మలేరియా కేసుల్లో భారతదేశం అన్నది నాలుగో స్థానంలో ఉంది అయితే మొదటి స్థానంలో నైజీరియా ఉంది నూట పదహైదు ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ మూడు నుంచి పదమూడు వరకు భారత్లో ఎక్కడ పిఓపి ఫోర్టీన్ సదస్సు జరిగింది పిఓపి ఫోర్టీన్ సదస్సు అన్నది ఢిల్లీలోని గ్రేటర్ నోయిడాలో జరిగింది అయితే ఈ సదస్సుకు ఎడారి కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి గల ప్రధాన కారణాల కోసం ఏర్పాటు చేశారు నూట పదహారు ప్రశ్న దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రైవేటు రంగంలో వెళ్ళే రైలు ఏది తేజస్ రైలు అన్నది మొట్టమొదటిగా ప్రైవేట్ రంగంలో వెళ్ళే రైలు నూట పదిహేడు ప్రశ్న రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షరాశత శాతం ఎంత అరవై ఏడు పాయింట్ నలభై ఒకటి అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షరాశత శాతం నూట పద్దెనిమిది ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఐదున ఎంతమంది ఉగ్రవాదులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు యుఎన్ఓలుగా పోలీసులు ఇచ్చింది నలుగురు నూట పంతొమ్మిదో ప్రశ్న రెండు వేల ఇరవై మార్చి పన్నెండు మాస్కో నగరంలో నాజీలపై గెలుపునకు గుర్తుగా దేశభక్తుల ఘన విజయోత్సవం ఎన్నో వేడుకలు హాజరవ్వాల్సిందిగా మన ప్రధాన మోదీని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆహ్వానించాడు డెబ్బై ఐదవ వేడుకలు నూట పదో ప్రశ్న జిమ్మామె మాజీ అధ్యక్షుడు రాబర్ట్ ముగాబే తొంభై సంవత్సరాలు అనారోగ్యం కారణంగా సెప్టెంబర్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఎక్కడ మరణించాడు సింగపూర్లో మరణించాడు ఈ రాబర్ట్ ముగాబే అన్నారు అనారోగ్యం కారణంగా సెప్టెంబర్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన సింగపూర్లో మరణించాడు ఇతడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడిగా అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఎనభై ఏడు వరకు జింబాంబే ప్రధానిగా కూడా పనిచేశారు నూట ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఏ సంవత్సరం నాటికి భారత్తో పాటు చాలా దేశాల్లో అరటి పంట పూర్తిగా అదృశ్యమవుతుంది అని బ్రిటన్లోని ఎక్సోటర్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనలో వెల్లడించారు రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి భారత్తో పాటు చాలా దేశాల్లో అరటి పంట పూర్తిగా అదృశ్యమవుతుందని బ్రిటన్లోని ఎక్సోటర్ యూనివర్సిటీ పరిశోధనలు వెల్లడించారు నూట ఇరవై రెండో ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదహైదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఇండియా క్రికెట్ జట్టు అధికారిక స్పాన్సర్ బైజూస్ అనే మైల్ టూరిటల్ ట్యూటోరియల్ స్పాన్సర్గా ఉంది ఈ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అయితే ఈ సంస్థ ఒక్కో స్థానంలో ఈ స్పాన్సర్ను పొందింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం అన్నది బెంగళూరులో ఉంది నూట ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఏ దేశాల క్రికెట్ జట్టుకు అధికారిక స్పాన్సర్గా అమూల్ అధికారిక స్పాన్సర్గా ఒప్పందాలు చేసుకుంది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాల కేంద్రణ కేంద్రం సేకరణ కేంద్రం అమూల్ గుజరాత్లోని ఆనంద్ జిల్లాలో ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరియు దక్షిణాఫ్రికా యొక్క అధికారిక స్పాన్సర్గా అమూల్ ఒప్పందాలు చేసుకుంది నూట ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న యుఎస్ ఓపెన్ మెన్స్ సింగిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రఫెల్ నాదల్ ఫైనల్లో రష్యాకు చెందిన డానియల్ మద్వాదేవ్ను ఓడించి గెలుచుకున్నాడు ఇది నాదల్ ఎన్నవ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ పంతొమ్మిదవ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ ప్రముఖ న్యాయవాది కేంద్ర మాజీ మంత్రి రామ్ జక్మలాని సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన ఢిల్లీలో మరణించారు అతడు ఎవరి ప్రభుత్వంలో కేంద్ర న్యాయశాఖ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు వాజ్పేయి ప్రభుత్వం నూట ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ప్రధాని మోదీకు గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డును ఏ దేశం ఒక ఏ దేశంలోని ఒక సంస్థ ప్రకటించింది యుఎస్ఏ నూట ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో బ్రెజిల్లోని రియో డిజినారోలో జరిగింది ఇండియా పథకాల పట్టికలో మొదటి స్థానంలో ఉంది ఇండియా సాధించిన పథకాలు వరుసగా స్వర్ణం రజతాలు కాంస్యాలు ఎన్ని స్వర్ణం ఐదు రజతం ఐదు కాంస్యం రెండు స్వర్ణం ఐదు రజతం రెండు కాంస్యం రెండు ఇక్కడ కొద్దిగా సర్చ్ చేసుకొని నేను రాంగ్ చెప్పాను స్వర్ణం ఐదు రజతం రెండు కాంస్యం రెండు నూట ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న యుఎస్ఏ ఇండియాకు అపాచీ హెలికాప్టర్లు మొత్తం ఎన్ని ఇస్తుంది ప్రస్తుతం పదహారు దేశాలు ఈ హెలికాప్టర్లను వాడుతున్నాయి మొత్తం రెండు వేల రెండు వందల హెలికాప్టర్లు తయారై ఉన్నాయి ఇవి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి ఉత్పత్తులు ప్రారంభించింది
యుఎస్ఏ ఇండియాకు మొత్తం ఎనిమిది హెలికాప్టర్లను ఇస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ అపాచీ హెలికాప్టర్లు పదహారు దేశాలు ఆడుతున్నాయి మొత్తం రెండు వేల రెండు వందల హెలికాప్టర్ తయారీ ఉన్నాయి ఇవి పద్న పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఉత్పత్తులు ప్రారంభించింది నూట ఇరవై తొమ్మిది ప్రశ్న దేశంలో ఇప్పుడు మొత్తం మహిళా గోనలు ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది ఇప్పటి వరకు పనిచేశారు ఇప్పటి వరకు మనకు ఇరవై నాలుగు మహిళా గోనలు పనిచేశారు అయితే తెలుగు నెలలో మూడవ మహిళా గవర్నర్గా తమిళసాయి సౌందర్రాజన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన బాధ్యతలు స్వీకరించారు నూట ముప్పై ప్రశ్న టీ ట్వంటీ అంతర్జాతీయలో అత్యధిక సిక్స్లు నూట తొమ్మిది రోహిత్ శర్మ పేరు మీద ఉంది ఇతడు ఎవరిని అధిగమించాడు క్రిస్ గేల్ని అధిగమించి నూట తొమ్మిది సిక్స్లతో రోహిత్ శర్మ మొదటి సిక్స్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు నూట ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు నూట ముప్పై రెండో ప్రశ్న రైల్వేలో తత్కాల వ్యవస్థ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నూట ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఏ దేశంలో వై త్రిబుల్ నైన్ అనే ప్రేమ అన్వేషణ రైలును ప్రవేశపెట్టారు చైనా దేశంలో ఎక్కువ కాలం పాటు గవర్నర్గా పనిచేస్తున్న ఈఎల్ నరసింహన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన తెలంగాణ గవర్నర్గా వేడుకలు ఇచ్చాడు అయితే ఇతను మొత్తం పన్నెండు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలలు గవర్నర్గా ఉన్నాడు ఇతడు తొలిసారిగా ఛత్తీస్గఢ్కు ఎప్పుడు గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది నూట ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఐటి ఇరవై అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రెండుసార్లు హ్యాట్రిక్ చేసిన లసిత్ మలింగ్ వరుసగా నాలుగు నాలుగు బంతులకు నాలుగు వికెట్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఆరున శ్రీలంక న్యూజిలాండ్ ఒక టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో నమోదు చేశాడు ఇది మొత్తం మీద ఎన్నో హ్యాట్రిక్ ఇది మొత్తంగా వందవ హ్యాట్రిక్ ఈ వందవ హ్యాట్రిక్ అన్నది మొత్తం టెస్ట్ క్రికెట్ వన్డే ఇంటర్నేషనల్ మరియు టీ ట్వంటీకి సంబంధించి వందవ హ్యాట్రిక్ ఈ లసిత్ మలింగ అఫ్రీది చేసిన తొంభై ఎనిమిది వికెట్లను అధిగమించి ప్రస్తుతం నూట నాలుగు వికెట్లతో టీ ట్వంటీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన తొలి ఆటగాడిగా మలింగ ఉన్నాడు నూట ముప్పై ఆరో ప్రశ్న ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం జరుపుకునింది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నవంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం జరుపుకునింది నూట ముప్పై ఏడో ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ మూడున ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం దీనిని ఫిరోజ్ షా స్టేడియం ఫిరోజ్ షా కోట్లా స్టేడియం అని కూడా అంటారు ఇక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఇండియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ల మధ్య జరిగింది బంగ్లాదేశ్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది ఇది ఇండియాపై బంగ్లాదేశ్కు తొలి ఇంటర్నేషనల్ టీ ట్వంటీ విజయం అయితే వరుసగా ఇంటర్నేషనల్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లు ఇండియా చేతిలో ఎన్ని ఎన్నిసార్లు బంగ్లాదేశ్ వారు ఓడిపోయారు ఎనిమిది సార్లు నూట ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు నూట ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది భారతీయులు నోబెల్ బహుమతి పొందారు తొమ్మిది మంది నూట నలభైయో ప్రశ్న రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు నుంచి అక్టోబర్ ఆరు వరకు ఏ నగరంలో పదిహేడవ ఐఏఏఎఫ్ ప్రపంచ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు జరిగారు దోయు అనే నగరంలో పదిహేడవ ప్రపంచ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు అనేవి జరిగాయి ఇక్కడ నుంచి మనకు మెథర్స్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది ద వరల్డ్ లుక్ ఇందులో ఎల్ అన్నది ఈ వాయిస్ ఆల్వియోలా లాటరల్ కంపెనేషన్ ఆఫ్ డబుల్ ఓవెల్ సౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డైప్ థాంగ్స్ ఏ సౌండ్ విత్ ఏ సిలబుల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ పొలిటిక్ అసోసియేషన్ నూట నలభై నాలుగో ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ద సౌండ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాగ్ బ్యాగ్లో ఉండే సౌండ్ ఇది నూట నలభై ఐదో ప్రశ్న వాట్ ఆర్ ద సౌండ్ ద క్లియర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ కోర్ట్ కోర్ట్కి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ వన్ 
according to IPA. 44-20-24 Prashna What is the sound from say? Answer Option 1 Prashna Identify the sound from gate. Option 1 the word short law yes such an anadi yan unwise the palate alveolar fricatile the perpanchamo nila undedi undabayedi undals in the new matrame and the key even in a credentials and also made the tripathi stripping at ESC manam patrojo kodaches in our videos and a week in the description of the American to open just conscious coaching at the video malikaradam thank you